طيب اذا ناخذ الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه بنحسب فيها رح ارجع اول شيء هاي ل 30 درجه نعمل اوكي هلا ايش بهمنا نعمله بدنا ناخذ الكرنت ونعم نحط عليه فورير سيريز مضبوط نروح اللايبرري براوزر والفورير موجود في السيم باور سيستمز اظن بالميجرمنتس ولا بالاكس بالابلكيشن بال اكسترا لايبرري مضبوط ميجرمنت هي في فورير هي في عندنا فورير هون اوكي هي المين فالي والار ام اس وانت حكيت عن التوتال هارمونيك ديستورشن هلا احنا وين بدنا نحطها بدنا نحطها على الانستنتينيوس كرنت مضبوط بدنا نحطها هلا احنا مودينها على ار ام اس البرودكت هذا ما راح نستفيد منه هلا البرودكت احنا شو راح نعمل لما نطلع بدنا ناخذ بس كوساين الزاويه مضبوط مش كوساين الزاوية هو راح يصير ما بنحتاج غير كوساين الزاوية صح؟ لأنه راح نعمله الآن راح نطلع على الكرنت هذا نحلله فورير، الفورير راح يعطيني له ماجنيتيود وراح يعطيني له زاوية الزاوية إذا أخذت الكوساين تبعها هل هذا بكون كافي من ناحية باور فاكتور؟ أه لازم نعمل الديستورشن فاكتور كمان، لأنه بدي أضرب ديستورشن فاكتور في ديسبيسمنت خلينا نطلع أول شيء الماجنيتيود فرح نطلع الماجنيتيود والأنجل هلا لازم ندخل هون نعدل هاي نعملها 50 وبدي أنا الهارمونيك الأول وأنا عندي الـ RMS تبع الكرنت الأصلي فبقدر أحسب الديستورشن فاكتور لأنه رح أقسم I1 RMS على اي سيجنال ار ام اس رح تعطيني الديستورشن فاكتور اذا هي الاستراتيجيه تبعتنا رح نقول انه الباور فاكتور بيساوي الديستورشن فاكتور مضروب في ديسبيسمنت فاكتور مضبوط الديسبيسمنت فاكتور رح يجي من فاي وين فاي رح تجيني؟ هي والماجنيتيود رح يعطيني طبعا الماجنيتيود رح يكون ايش هون بيك ولا ار ام اس؟ رح يطلع بيك فبدي اخذ هذا اللي طلع معي بيك واقسمه على جذر التنين حتى يصير ار ام اس للفندمنتال ومنه احسب الديستورشن فاكتور وانا عندي الار ام اس تبع السيجنال الاصليه هي فهذا من هون هلا هذا رح يعطيني هدول التنين رح يعطوني الديستورشن فاكتور اذا نحسب الديسبيسمنت فاكتور والديستورشن فاكتور هلا الماجنتيود شو رايكم نحطهم على على ديسبلايز زي هدول؟ وهي رح تكون الفندمنتال هذا بيك اوف فاندمنتال كرنت هلا هاي ما بدنا اياها مش هيك بقدر اشيلها البرودكت هذا راح اشيله بطلنا نستعمل هاي الطريقه مش هيك فراح اشيله كله هذا بقدر استفيد من هذا البوكس يكون انجل فيز انجل نحط هذه هون هلا رح ناخذ الماجنيتيود نحطه هون رح اخذ الزاويه نحطه هون مضبوط هيك جاهزين بعدين رح نعمل حسابات يدويه كلها اذا طلع معي البيك تبع الفندمنتال رح حوله لار ام اس 
رح اقسمه على الار ام اس تبع الكرنت هلا بدنا الار ام اس تبع الكرنت الاصلي مش هيك فهاي القيمه بدنا اياها فبدنا كمان ديسبلاي الها هذا راح يكون ار ام اس بدنا ننتبه واحد وراح يطلع ار ام اس وراح يطلع بيك لو هاد مش هيك مضبوط؟ احنا بطلنا بدنا اس هون كمان مش هيك؟ فبقدر اشيل اس تماما ابارنت باور وراح اشيل البرودكت حتى كمان وراح اشيل هاي لانه هلا كل شغلنا راح يكون على الريزلتس الثلاثه اللي بيطلعوا من هون حتى البرودكت هذا ما بدنا اياه هلا راح يطلع معي الار ام اس تبع التوتال كرنت راح يطلع البيك تبع الفاندمنتال كرنت راح اقسمه على جذر الاثنين عشان احوله للار ام اس تبع الفاندمنتال كرنت راح اقسم الاثنين على بعض راح يعطوني الديستورشن فاكتور وراح اخليهم ديستورشن فاكتور وديسبيسمنت فاكتور عشان تحس انه في مشكلتين صاروا في واحده صارت لانه الفاندمنتال اتاخر وفي تاخير هون اللي طلعوا على الالفا اه في نوع من الديسبيسمنت صار غير الديستورشن الديسبيسمنت هذا سببه انا بحكي بشكل كواليتيتيف مش تاخير للكرنت وين بدا الكرنت هون وين الفولتج كان زيرو كروس انتر فهاي الفا كانها نوع من الديسبليسمنت غير الديستورشن اللي بصير في شكل الكرنت طيب اذا هيك جاهزين نعمل رن وين هو اه لاني حركته انا حركتهم انفصلوا هيك مزبوط اه نرفع هاي شوي هيك صاروا مزبوطين نعمل رن طيب الفيز انجل اوف فاندمنتال كرنت ماينس ايش معناها لاجينج وعندي هون والبيك اوف فاندمنتال كرنت 1.657 اذا حد يطلع الاله الحاسبه خلينا نحسب اول شيء الديستورشن فاكتور فالديستورشن فاكتور راح يساوي الديستورشن فاكتور راح يساوي اول شيء بدي اقسم هذا على جذر الاثنين 1.657 على جذر الاثنين الانجل هون راديان ولا ديجري لا لا ديجري ديجري صغيرة جدا اه ما هو انت تذكر انه الباور فاكتور راح يطلع راح يكون قليل يعني راح يكون قريب للواحد قصدي اه حد يقسم هاي واحد على جذر 1.657 على جذر الاثنين قديش؟ اذا هذا 1.17 أمبيرز بس هذا اي فاندمنتال ار ام اس صار الديستورشن فاكتور راح يساوي 1.17 على 1.183 قديش بيطلع؟ على 1.183 مزبوط إذا هذا الديستورشن اللي هون الديسبليسمنت فاكتور راح يساوي كوساين فاي وبغض النظر عن الزاوية اللي هي كوساين بس هاي بالديجريز 4.19 بيطلع؟ نضرب الرقمين في بعض هلا بناخذ ارقام احسن من هاي بناخذ هلا 150 قديش؟ 0.987 طلع معنا نفس الجواب اه؟ هلا خلينا نقارن بالحالة الثانية اللي كانت 150 درجة فهي عندي هون 150 ونعمل رن خلص رنين طيب نقسم نفس الشيء بوينت ون فايف فايف ون على جذر التنين يطلع بوينت ون زيرو ناين سكس بوينت ون زيرو ناين سكس أمبير هلا بقسم بوينت بوينت ون زيرو ناين سكس على بوينت تو أو سكس أديش بطلع الديستورشن فاكتور بوينت فايف بوينت فايف ثري بوينت فايف ثري بعدين عندي الديسبليسمنت فاكتور بيساوي كوساين سكستي بوينت فايف ثري 
0.49 هلا بنضرب الباور فاكتور بصير 0.53 في 0.49 بس هناك قديش احنا طلعنا 0.16 في اختلاف مضبوط؟ انه 0.11 0.11 اه احنا خدناه 1.5 اه اه احنا اذا قسمنا على جدول الدينار هاي ما بيطلع 0.109 طب ما اسمه 0.115 0.1151 على جدول الدينار 0.16 لا 0.1151 على جدول الدينار 0.08 0.08 اذا 0.08 بنرجع بنظبط هون 0.08 على هاي شو بصير الديستورشن فاكتور 0.08 على 0.206 تطلع تقريبا ثلث وثلث في نص بيطلع سدس مش هيك؟ قديش هاي؟ بوينت؟ 39 هلا بنضرب بوينت 39 في بوينت 49 بوينت 1 بوينت 1 9 اوكي يمكن اختلاف بسيط بسبب ال... هلا لاحظوا هون كانه احنا بنقول ايش؟ كانه بنقول الباور فاكتور سببه مشكلتين هي كانه تفسير ثاني او فكره ثانيه للفهم سبب المشكلتين تبعت الباور فاكتور انه في عندي الفندمنتال كرنت متاخر عن الفولتج بقديش؟ ب 60 درجة وكمان انه هو ما بشكل مش هو الرئيسي صار في الكرنتس اللي بنسحبهم من ناحية الهارمونيكس في هارمونيكس ثانية فهو ما ضللوش هو ك ك ار ام اس هو كأنه 0.1551 لما قسمته او بوينت عفوا بوينت او 8 على بوينت او 26 الار ام اس تبع الكرنت الكلي بوينت 2 الار ام اس تبع الفندمنتال بس بوينت او 8 الباقية شو هم؟ اللي هو تربيع زائد تربيع زائد تربيع تحت الجذر اه هذا تربيع زائد الثانيين تربيع تحت الجذر شو بعطيني؟ 0.06 ففي غيره، فسبب مشكلة الباور فاكتور هون مشكلتين، واحدة ديستورشن فاكتور واحدة ديسبليسمنت فاكتور، أعطتني نفس الجواب، كان في خطأ شوي في الحسابات هون أو شيء.